വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ത്രിപ്ലൈസ് ബൈ പിനാ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണല്ലോ അല്ലേ ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ് എന്റെ പേര് ശ്രുതി എന്നാണ് ആൻഡ് ഐ എം എ ഫോർ ടീം മെമ്പർ ഓഫ് ത്രിപ്ലൈ കോമേഴ്സ് അക്കാദമി അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ ഒരു വെബിനാറിൽ നമ്മള് സി എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിലിപ്പം പത്ത് പതിനഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് സോ ഐ എം വെരി ഷോർ ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റി അറിയാനും അതിലോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ശരിയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സി എസ് കോഴ്സ് അതായത് കമ്പനി സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മളുടെ രണ്ട് മേജർ ഫാക്കൾട്ടീസ് ആണ് ഒന്ന് സി എസ് പ്രേം കൃഷ്ണ സർ ഹൂസ് ഇൻ ഹൌസ് ഫാക്കൾട്ടി ഫോർ ത്രിപ്ലൈ സി എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിലെ ഒരു പേപ്പർ സാറാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് പോരാത്തേന് നമ്മളുടെ കൂടെ ജോമൽ ജോർജ് സാറും ഉണ്ട് സാറ് നമ്മളുടെ സി എസ് എൻ സി എം എ ഫാക്കൾട്ടി ആണ് പോരാത്തതിന് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും അക്കാഡമിക് ഇൻചാർജ് കൂടിയാണ് സോ ആദ്യം ഇതിൽ എത്ര പേര് സി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇടണേ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ പറയുന്നതിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മെസ്സേജ് ഇടണം ഓക്കെ ഓഡിയോബിൾ ആണ് കേൾക്കുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് നിങ്ങൾ അപ്പൊ നോർമലി ഈ ഒരു ചാർട്ടേഡ് കോഴ്സുകളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വെബിനാറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ത്രിപ്ലൈ കോമേഴ്സ് അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കാഡമിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കാരണം നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രം കാലിക്കറ്റ് ആൻഡ് കൊച്ചു നമ്മൾക്ക് ഒരു നാലായിരത്തിൽ മുകളിൽ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളുടെ കൂടെ ചാർട്ടഡ് കോഴ്സസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മേജർ ആയിട്ട് അഞ്ച് ചാർട്ടഡ് കോഴ്സസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സി എ സി എം എ സി എസ് പിന്നെ ഫോറിൻ കോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള എ സി സി എ ആൻഡ് സി എം എ യു എസ് എ ഇത്രയും കോഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഇപ്പൊ സി എ അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അധികം ലേറ്റ് ആക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ ഹാർട്ട്ലി ഇൻവൈറ്റ് സി എസ് പ്രേം കൃഷ്ണ സർ സർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് മാഡം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ സുഖാണോ എവിടെയുള്ളത് ട്രിവാൻഡ്രത്താണോ ഞാനൊരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ എനിക്കും പേഴ്സണലി അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ലൈക്ക് വാട്ട് മെയ്ഡ് യു ചൂസ് സർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സി എസ് കോഴ്സിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞത് ആൻഡ് വാട്ട് മെയ്ഡ് യു ചൂസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സി എസിനെ ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ബ്രദർ വന്നിട്ട് സി എസിന്റെ എസ് ഐ ആർ സി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അന്ന് കുറച്ച് നല്ല പോസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുള്ളിയായിരുന്നു അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതിലേക്ക് വന്നത് ആദ്യം ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് സി എ കോഴ്സാ പക്ഷെ കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരാഴ്ച ആയപ്പോഴേക്കും ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് വാ ഇതിന്റെ സ്കോപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ അന്നും ഇന്നും സി എസ് കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ തീരെ കുറവാ അപ്പൊ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ചേട്ടൻ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആയി ശരിക്കും അത് വന്നതിന് ശേഷം അത് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് എനിക്കത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടായി ശരിക്കും പറഞ്ഞത് സ്കോപ്പ് എന്താണ് സർ ഈ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ജോലി സാധ്യതകൾ ജോലി സാധ്യതകൾ ഒത്തിരി കുട്ടികളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോഴേ എന്തുകൊണ്ടാണ് സി എസ് ജോയിൻ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി എവിടെ നിന്നും കിട്ടത്തില്ല ില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ ഈ ഒരു
നമ്മുടെ ഈ കമ്പനി ലോ ആണല്ലോ മെയിൻ പേപ്പർ ഈ കമ്പനി ലോയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് കോടി പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ കമ്പനീസിലും കമ്പൽസറി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ് സി എസിന്റെ മാൻഡേറ്ററി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പത്ത് കോടി കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ നിർബന്ധമായും ഒരു ഹോൾ ടൈം കമ്പനി സെക്രട്ടറി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ ഓൾ ടുഗദർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം കമ്പനീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു രണ്ട് ലക്ഷം കമ്പനീസിലെങ്കിലും എങ്ങനെയാ പത്ത് കോടിക്ക് മുകളിൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ള കമ്പനീസ് ആണ് അപ്പോ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ക്വാളിഫൈഡ് ആയവരുടെ നമ്പർ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആസ് ഓഫ് നൗ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പനീസ് അതെ മാൻഡേറ്ററി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ലക്ഷം കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് നിയമപ്രകാരം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്താൽ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാ പക്ഷെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് അറുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ കമ്പനീസ് ആർ സെർച്ചിങ് ഫോർ ദീസ് പ്രൊഫഷൻ അപ്പോ ഉറപ്പായിട്ടും അതിന്റെ സ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ നിയമപ്രകാരം മാൻഡേറ്ററി വേണം എന്നുള്ളതാ എന്നാൽ ആളില്ലേ എന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ ശരിക്കും അവർക്ക് ഓഡിറ്റിംഗ് പഠിക്കാനുണ്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റിംഗ് പഠിക്കാനുണ്ട് ലോ പഠിക്കാനുണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ലോസ് ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് അല്ലെ ഇപ്പൊ സി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോ അവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നയന്റി പെർസെന്റും അവർക്ക് ലോ റിലേറ്റഡ് പേപ്പേഴ്സ് അല്ലെ സാർ ഉള്ളത് അതെ 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 നയന്റി പെർസെന്റേജും ലോ റിലേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ അക്കൗണ്ട്സും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് തിയറേറ്റിക്കലി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പോ ശരിക്കും മാഡം ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് തിയറേറ്റിക്കലി ഇത് എഴുതി ഫലിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് വേണം ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഒരു ഫോർട്ടി മാർക്സിന് പ്രോബ്ലം പേപ്പറും വരും ബാക്കി സിക്സ്റ്റി മാർക്സിന് യൂഷ്വലി തിയറേറ്റിക്കലി എഴുതേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണ് യൂഷ്വലി പേപ്പേഴ്സ് പോകുന്നത് അക്കൗണ്ട്സും ടാക്സും എല്ലാം ഇതിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതലും തിയറേറ്റിക്കലി എഴുതി ഫലിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് സാറ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി യു ആർ വൺ ഓഫ് ആർ ഇൻ ഹൗസ് ഫാക്കൾട്ടി ഫോർ സി എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നമ്മളുടെ അവിടെ ട്രിപ്ലൈയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നൊന്നര വർഷമായിട്ട് സാറ് നമ്മളുടെ പേപ്പേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് സാർ എടുക്കുന്ന പേപ്പർ എൻറ്റിറ്റി അല്ല ബിസിനസ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി ആണ് സാർ എടുക്കുന്ന പേപ്പർ വരുന്നത് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റീസ് അപ്പൊ സാറിന്റെ ഒരു പേപ്പറിനെ പറ്റിയിട്ട് വോട്ട് യു ഹാവ് ടു ടെൽ അതായത് എന്താണ് ആ പേപ്പർ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ടോപ്പിക് ആണ് അത് ആക്ച്വലി മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ആ ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് അതിൽ പാർട്ട് എയ്ക്കകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് വേരിയസ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ആ ബിസിനസ്സിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് അതായത് ഒരു സാധാരണ ഒരു സ്റ്റോർ പോലെയോ അങ്ങനെ സാധാരണ ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാളും കൂടി ഹെൽപ്പിനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആയിട്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പനി ആക്കി അതിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് കമ്പനി ആയിട്ട് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഈ കമ്പനി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിൽ പല ഫോംസ് ഉണ്ട് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി അതുപോലെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന്റെ തന്നെ ഒരു ലീഗൽ ഫോർമാറ്റ് എൽ എൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പാർട്ട് എക്കകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പാർട്ട് എയിൽ പഠിക്കുന്നത് വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് ഇതിനകത്ത് ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആപ്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പാർട്ട് എയ്ക്കകത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ ഓരോ കൈൻഡും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് എൽ എൽ പി ക്ക് അതിന് മറ്റൊരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് അപ്പൊ ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം പാർട്ട് എയിൽ പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പാർട്ട് ബിയിൽ വന്നിട്ട്
സീക്കകത്ത് ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടാം എന്നുള്ളതും പഠിക്കും അതാണ് ശരിക്കും എന്റെ ഇതിന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ സാറിന് പേപ്പറിന്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേൾക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ വേണ്ട ലീഗൽ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ അതെ 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 ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല നിയമങ്ങൾ അതിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരും ഇപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും കമ്പനീസ് അതെ അതെ കമ്പനി ലോയിലെ എക്സ്പേർട്ട് ആണ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി എന്നാ പറയുന്നത് അതായത് കമ്പനി ലോ ഒരു കമ്പനി നടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും കമ്പനീസ് ആക്ടിനകത്താണ് ഒരു നാനൂറ്റി എഴുപത് സെക്ഷൻസ് വരുന്ന ഒരു ആക്ട് ആണ് ഈ ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കമ്പനിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആക്ട് ഈ കമ്പനീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നിയമമാണ് അപ്പൊ ഇതില് എക്സ്പേർട്ട് ആണ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഏത് ടോപ്പിക് എടുത്താലും അതിന്റെ ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനീസ് ആക്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ സെറ്റിംഗ് അപ്പിനകത്തും കമ്പനീസ് ആക്ടിലെ ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് കമ്പനീസ് ആക്ട് ആണ് നമ്മുടെ ബൈബിൾ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാല് അതുപോലെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതെ കമ്പനീസ് ആക്ട് ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല സാർ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സി എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമില് സി എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവില് നമുക്ക് എത്ര പേപ്പേഴ്സ് ആണ് സാർ ഉള്ളത് അത് എത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത് ഡ്യൂറേഷൻ അതിലിപ്പോ നമുക്ക് ഓൾ ടുഗെദർ സി എസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ട്രെയിനിങ് എല്ലാം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് വരും അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത്ര വർഷം കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ എക്സാമും പ്രോപ്പർലി പാസ്സായി പോവുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് എടുക്കും അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് അല്ല സോറി ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഏഴാമത്തെ റാങ്കിൽ പാസ്സായ ആള് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ ഒരു ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എടുത്തു പാസ്സാകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റുഡന്റ് അവരെ പോലെ ഇരിക്കും എങ്ങനെ ഹാർഡ് അല്ല ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ഫെയിൽ ആയിട്ട് പാസ് ആയ ഒരാളാണ് ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിലൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് എങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ തോൽക്കും എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അല്ല സീരിയസ് ആ ഓണ സീരിയസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത ബാച്ചിനകത്ത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തൊരു ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് പേരെ ഇപ്പൊ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളു ഒരു പത്ത് വർഷം മുന്നേ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലെ ബാച്ചിലെ കാര്യമാണ് അത് റീസൺ ബീങ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ബുദ്ധിജീവികളായത് കൊണ്ടേ അല്ല എല്ലാവരും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആ പാസ്സായത് റീസൺ ബീങ് നമ്മൾ ഇതില് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഫെയിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ പിന്മാറത്തില്ല നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഈ എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ എന്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എട്ട് പേര് ഒമ്പത് പേര് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐ ക്യാൻ നെയിം ദ മോൾസ് അപ്പൊ ഇത് ഈ എക്സാം ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല എന്നല്ല ബിലോ ആവറേജ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയാലും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സി എസ് സി എ ഏത് കോഴ്സ് ആയാലും എടുക്കാൻ പറ്റും സി എ ആയാലും വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് നിർത്തി പോവാതെ അത് വളരെ തെറ്റായ ധാരണ ഞാൻ സത്യ സത്യ എന്റെ പ്ലസ് ടുലേക്ക് മാർക്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഞെട്ടിപ്പോ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബിലോ ആവറേജ് ആണോ ആവറേജ് ആണോ എന്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കരുത് എല്ലാരുടെ കാര്യം അബുദാണ് പ്ലസ് ടു ഞാൻ സയൻസ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സി എസ് ന് വന്നതാണ് സി എസ് ന് വന്നതിന് ശേഷം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ എഴുതി പഠിച്ചെടുത്തതാണ് ഞാൻ ടോട്ടലി പറയും ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റ് തന്നെയാണ് ആ എനിക്ക് എഴുതി എടുക്കാമെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും എഴുതി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ കാര്യം കൺസിസ്റ്റൻസി വെറുതെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എക്സാം ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക മാക്സിമം ഒന്നോ രണ്ടോ അറ്റംപ്റ്റ് ചിലപ്പോ നിങ്ങളെ പിടിച്ചിട്ടാലും ഉറപ്പായിട്ടും
എന്റെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യയില് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ഡിഗ്നിഫൈ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിനെ കാട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആണെന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ പാസ് റേറ്റ് കുറവാണല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മള് സി എസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ സംതിങ് ലൈക്ക് യു ഹാവ് റീച്ച് ദ മൂൺ യുനോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫീലാണ് അപ്പൊ സാർ ഇപ്പൊ ഒരു സി എസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് If he wants to go abroad somewhere, if he wants to go abroad somewhere, will they be able to work there? Will they be able to work there? Will they be able to practice there? Will they be able to do that? That's right. If you are going to Canada, അങ്ങനെ പല പല രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഐ സി എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എം ഒ യു അല്ലേ എം ഒ യു ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ മെമ്മറാൻഡം എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടത്തെ എക്സാം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാനഡയിൽ ചാർട്ടേഡ് സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പോസ്റ്റിന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ എക്സാമിൽ അതെ എക്സംഷൻസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഔട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി പേപ്പേഴ്സ് അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാർട്ടേഡ് സെക്രട്ടറി എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്വന്റി പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇവിടെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മൂന്ന് പേപ്പേഴ്സ് എഴുതിയാൽ മതി ബാക്കി ഏഴ് പതിനേഴ് പേപ്പേഴ്സ് എക്സംഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത്രയും എക്സംഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെ മൂന്ന് പേപ്പേഴ്സ് എന്തോ എഴുതിയാൽ മതി അത് പക്ഷെ സെലക്ടഡ് കൺട്രീസിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ യു കെ കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ അങ്ങനെയുള്ള സെലക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധികം ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ പോവാൻ നോക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് great 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 okay so yeah. i think namala kuda jomel sir join cheyittunde jomel sir good evening yes ah mai audible aanu audible aanu sir evade poi sir na video on aano mela net oru minute yes ah ipo kekka കേക്കാം കേക്കാം sir inde video um on aanu thonunu pashe onnum kaanilla i mean it's like blank okay. Okay, and what is your issue in the network? <laughs> I'm sorry for that. Uh, no, I think... Okay, that's perfectly fine. Do you want to just log in? Do you want to just log off and log in once again? Yeah, I just want to do that. Please, please, please. Okay, so Prem sir, I'm going to talk to you about Jomal sir. What is your plan? Are you planning to migrate somewhere? Or are you like, happy with your work here in India? നോട്ട് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതായത് വെറുതെ ഫാമിലി വിട്ടു പോവേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നിക്കാനായി വേറൊന്നുമല്ല നല്ല സ്കോപ്പാണ് ഞാൻ അവിടെ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചതിലും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് യു കെ ഉള്ളവരെ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചതിലും അവിടെയും ഇവിടത്തെ പോലെ തന്നെ ബോട്ട് ലെവൽ പൊസിഷൻ ആണ് ഈ ചാർട്ടേഡ് സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നല്ല പോസ്റ്റ് ആണ് അവർ നല്ല ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് സാലറി കിട്ടുന്ന പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ നോക്കാത്തതിന്റെ ഒറ്റ റീസൺ ഫാമിലി അച്ഛനമ്മ അവരിവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ അതെ അതെ സാർ ഈ ഒരു സി എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവില് ഈ ഒരു എട്ട് പേപ്പേഴ്സ് ആണല്ലോ ഉള്ളത് ഒരു ഒരു പാർട്ടില് നാല് പേപ്പർ അടുത്ത പാർട്ടില് നാല് പേപ്പർ അപ്പൊ സാർ ഇതില് ജോമൽ സാർ ഇസ് ബാക്ക് സാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ടു സീ യു ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം സുഗാണോ സുഗായി പോണു മാം സുഗായി പോണു ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഐ ഹാവ് ഗിവൻ എൻ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ റിഗാർഡിങ് ജോമൽ ജോർജ് സാർ സാർ നമ്മളുടെ സി എം എ ആൻഡ് സി എസ് ഫാക്കൽറ്റി ആണ് ഹി ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ലോ പേപ്പേഴ്സ് അതുമല്ല ഹി ഈസ് ഓൾസോ ദ ഇൻചാർജ് ഫോർ റിപ്ലൈ സി എ ആൻഡ് സി എം എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളുടെ ഇപ്പം പ്രേം സാറ് നമ്മളുടെ ഒരു സി എസിന് ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ അതായത് എന്താണ് സി എസ് ഇത് പഠിച്ചാലുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ പുറത്തു പോയ ഗുണങ്ങളുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സാറിന്റെ പേപ്പറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ തന്നു ഇനി വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് വിത്ത് ജോമൽ സർവീസ് നമ്മളുടെ ട്രിപ്പിൾ ഐയില് ഈ സി എസ് കോഴ്സിന് ഒരു കുട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വരികയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് അല്ല
അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈല് വാട്ട് മേക്സ് ട്രിപ്പിളായി ഡിഫറെന്റ് അത് വലിയ ക്വസ്റ്റിനാണ് മെയിൻ തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രേം സാർ പറഞ്ഞ സെഷൻ മൊത്തം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ സി എസ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഒരു വളരെ സ്കിൽ സെറ്റ് വേണ്ട കോഴ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാല് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു ക്യാൻ വർക്ക് ഇൻ ആൻഡ് യു ക്യാൻ പുട്ട് സം എഫോർഡ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ പാസ് അവൻ അങ്ങനെയല്ല നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം എസ്പെഷ്യലി ഇതിനൊരു നമുക്കിപ്പോ ഇപ്പം പ്രേം സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതേ ഒപ്പം എനിക്കുള്ളത് അതായത് എനിക്ക് സി എ എടുത്ത് കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ സി എം എ കിട്ടുന്നില്ല ടഫ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എസ്കേപ്പ് റൂട്ട് അല്ല ഒരിക്കലും സി എസ് അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനൊരുപാട് ഒരു റൂട്ട് മാപ്പ് വേണം അതിന് അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റി കൂടുതൽ വേണം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവൻ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് പുറകെ നടന്ന് നമുക്കത് ചെയ് ആ ഒരു പുറകെ അത് കുട്ടികളുടെ പുറകെ നടന്ന് നമ്മളത് അവർക്ക് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കൊടുത്ത് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ദേ നീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് മോട്ടിവേഷൻ എസ്പെഷ്യലി വെൻ വേ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഇയർ പേപ്പേഴ്സ് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒരു അമ്പ്രലയിൽ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് അതായത് നമുക്കിപ്പോ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി കൂടുതൽ വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം വേണം ഈ കുട്ടികൾ ഇതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഷുഡൻ ഫീൽ ലൈക്ക് ഓ മൈ ഗോഡ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അവർ പാനിക് ആവരുത് അപ്പൊ നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റിനെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കത് പഠിക്കാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് മിയർ മോട്ടിവേഷൻ ബൈ വേർഡ്സ് ബട്ട് വി ഹാവ് ടു കീപ് ദം കോൺസ്റ്റന്റ്ലി പുഷിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ അവർക്ക് മോഡൽ എക്സാംസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം നമുക്കിപ്പോ അവർക്ക് സബ്ജക്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാൻ പോകണം മെന്റർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റ് കോഴ്സ് അപ്പൊ അതുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഗാദറിങ്സ് ഈവെന്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ദം ലോഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഒരു അമ്പറിലെ കീഴിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു സെന്റർ അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഫീച്ചർ ഓക്കെ അതിനെ നമ്മളുടെ ഫാക്കൾട്ടി ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫാക്കൾട്ടീസ് ആണ് ആൻഡ് യു പീപ്പിൾ ആർ ക്വൈറ്റ് ഗുഡ് എനഫ് ഇൻ യുവർ പേപ്പേഴ്സ് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ബട്ട് വൺ വൺ മോർ തിങ് നമ്മുടെ ഫാക്കൾട്ടീനെ പൂളിനെ പറ്റിയിട്ട് ജോമൽ സർ വോട്ട് യു ഹാവ് ടു സേ ഐ നോ വി നോ എവറിങ് അബൌട്ട് ആ ഫാക്കൾട്ടി പൂൾ ആൻഡ് വി വെരി പ്രൗഡ് അബൌട്ട് ദ ഫാക്കൾട്ടി പൂൾ ദറ്റ് വി ഹാവ് സ്റ്റിൽ മേ ബി യു നോ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ഫ്രം യു മൈറ്റ് യു നോ ദ സ്റ്റുഡൻസ് മൈറ്റ് ഫീൽ ഇറ്റ് മോർ ബെറ്റർ Oh, well, I don't have a faculty for the faculty, but basically, I have to speak with my friends, basically. Prem Sar, I know him personally, he's a good, very good friend of mine. He's a 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 good friend of mine. We have a rap over. It's a very good environment. That's why I say, speaking of the skill set, I, I personally admire all of them for what they are, how they teach. ഈവൻ ഞാൻ ഒരു ടീച്ചറാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ടീച്ചിങ് സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ അറ്റ്മയർ ആവാണ്ട് അത്രയും സ്കിൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണ് ഞാൻ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇപ്പം സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ടീസ് ആ പേപ്പർ എടുക്കുന്നത് പ്രേം സാർ ആണ് പ്രേം സാർ ആ ഫീൽഡില് പ്രേം സാറിനെ എല്ലാം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ആരുമില്ല പ്രേമിയോമെ കോഫി പ്രേം സാർ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഈസ് എ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ബൈ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് സാറാ പേപ്പർ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സിൽ പേപ്പർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് സി എ അരവിന്ദ് സാറാ അരവിന്ദ് സാർ ഞങ്ങളുടെ ഓഫ് കോഴ്സ് കാരണം സാറിന്റെ ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് ലൈക്ക് സോ അത്രയും ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചർ ഉള്ള ഒരു സാറാണ് അപ്പം മാത്രമല്ല സാറാ സബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഇൻഡയറക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഒരു പേടി നെർവസ്നസ് ഉണ്ടാവും ഒരു പേപ്പറിലാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പേപ്പറാണ് സിംഗിൾ പേപ്പർ അപ്പൊ ഇത്രയും മാറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള പേപ്പർ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമെന്ന് കുട്ടികൾ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബേസിക്കലി കണ്ണു അടിച്ച് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അരവിന്ദ് സാറിനെ കാരണം ഹി ഹാസ് ഡൺ ഇറ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് അപ്പം അരവിന്ദ് സാറാണ് ഡി ടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ലക്കലി വി ആർ ഏബിൾ ടു
അത് പ്രോബ്ലം പേപ്പർ എന്ന് പറയാൻ ആക്ച്വലി പറ്റില്ല ആക്ച്വലി കാരണം പ്രോബ്ലം പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് സം എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അല്ല അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെച്ചാൽ പോണത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എൻറ്റയർ അമാൽഗമേഷൻ സംബന്ധം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അവർ അമാൽഗമേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചുള്ള വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റൻസ് വരുള്ളൂ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത കാരണം ഈ പറയുന്ന പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആയാലും കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആയാലും ഇതെല്ലാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് പാറ്റേണിലാണ് എക്സാമ്പിൾ അതുപോലെ <laughs> 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 അക്കൗണ്ടിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് ഹാൻഡിലിന് ആദർശ് ജോസഫ് ആണ് സി ആദർശ് ജോസഫ് ചാർട്ട് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അപ്പം സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ഫാക്കൽറ്റി പാനൽ പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ലോസ് സി എസ് അരുൺ സാർ ആണ് അരുൺ സാർ ഇസ് ലൈക്ക് വെരി പോപ്പുലർ ഒക്കെ അപ്പം നമുക്കുള്ള ഫാക്കൽറ്റി പാനലിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരും അവരുടെ അവരവരുടെ പേപ്പേഴ്സിൽ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതേസമയം ഈ പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ബാച്ചിലെല്ലാം കിട്ടിയ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെയാണ് മാഡം വെച്ചാൽ വളരെ അപ്രോച്ചബിൾ ആണ് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള മാനേജ് ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു വളരെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസിയും വളരെ ഒരു എന്റർടൈനിങ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് ആണ് റൈറ്റ് 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 ഓക്കെ സോ ഐ ഗസ് ദാറ്റ് ഇസ് ആർ യു എസ് പി അല്ലേ ഫാക്കൾട്ടി പാനലിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതൊരു സ്ഥലത്തും ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരന്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആയിക്കോട്ടെ എന്തു ആയിക്കോട്ടെ വാട്ട് എവർ ഇസ് ബീൻ ഇംപ്രസ്ഡ് ദ മെയിൻ ഫാക്ടർ വുഡ് ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ഫാക്കൾട്ടീസ് അല്ലെ നല്ല ക്ലാസ്സസ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നിടത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലാണ് എപ്പോഴും ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ വരുന്നത് ട്രിപ്പിൾ എക്ക് ഇക്കാര്യത്തില് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ട്രിപ്പിൾ എക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പേപ്പേഴ്സിന് നല്ല ഫാക്കൾട്ടിയും ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെന്റാലിറ്റി ഒന്നും എല്ലാ പേപ്പറിനും കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പേപ്പറിന് പോലും നമുക്ക് ഒരു യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കാണിച്ചില്ല അത് എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ട്രിപ്പിളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ആൻഡ് ജോമൽ സാർ ഇപ്പം ഫാക്കൽറ്റി പോലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് എട്ടും ഏറ്റവും അടിപൊളി ഫാക്കൾട്ടീസ് ആണ് ഇത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കുട്ടികളെ ഒരു ബെറ്റർമെന്റിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസൾട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് വെൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം തന്നെ പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ഫോർ ദിസ് കോഴ്സ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഒരു എക്സാം ഒരു എക്സാം സൈക്കിൾ വരുന്നുണ്ട് എക്സാം സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വെൽ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്ത് നടത്തുന്ന എക്സാമിനേഷൻ അതിന്റെ വാല്യൂഷൻ നടത്തുന്നതും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് സോറി കമ്മ്യൂണിറ്റി സബ്സിഡി തന്നെയാണ് പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യണത് അത് മാത്രമല്ല ഈ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്ടിനും ഒരു വർക്ക് ബുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വർക്ക് ബുക്ക് അത് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ വർക്ക് ബുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വർക്ക് ബുക്കിനെ കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് സെർവ് ആസ് എ സ്കാനർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ്ലി പ്രീ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്ഡേഷൻസ് വന്ന ഏരിയാസ് എന്നുള്ള അവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ കണ്ടോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു വർക്ക് ബുക്ക് കൂടെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വർക്ക് ബുക്ക് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല വി ഹാവ് എ സ്റ്റഡി ക്യാമ്പ് ആസ് വെൽ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ദൂരം നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ വന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡേ സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവധി ദിവസങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റഡി ലീവ് സമയത്തും നമുക്ക് ഈ ക്യാമ്പിൽ എപ്പോഴും ഒരു സി എസ് ഓരോ കോഴ്സും ഓരോ മെന്റേഴ്സ് അപ്പം ഈ മെന്റേഴ്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്തി അവർക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാം എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദ കൻ കം ഇൻ ദ കൻ ഹാവ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഓർ ദ കൻ സ്റ്റഡി ഇൻഡിവിജ്വലി
ഏതൊരു ആക്ടിലായാലും ശരി അതിനകത്ത് ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാവും ഒരു ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസ് വരുത്തുന്നതിന് ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാവും ആ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണ് ശരിക്കും എല്ലാം എന്നാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അപ്പൊ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ചിലരും പലരും ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവാതെ കാണാതെ പഠിച്ചു പോകുന്നതിന്റെയാണ് അപ്പൊ ഈ കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് ടോട്ടലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതിപ്പോ ഫാക്കൽറ്റി പാനലിസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എല്ലാരും അതിന്റെ ആൾക്കാരാ ശരിക്കും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോ അവരെപ്പോഴും നമുക്ക് കുട്ടികൾ അതിൽ എഴുതുന്ന കമന്റ്സിന്റെ തടയിൽ ജോമൽ സാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കോഴ്സസിന്റെയും എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെയും നമുക്ക് അത് എന്തോ ഭയങ്കര ആക്ച്വലി ബ്ലെസ്സിങ് ഓർ എ ബൂൺ ദു കെൻ കോൾ അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ആൻഡ് വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ് Right. Thank you. Thank you so much, sir. So, I guess, in uh, our uh, triple I, CS Executive Program, we have a clear-cut clarity that everyone has here. If you look at the name, probably 18 to 19 students here. If you look at the name, if you have any doubt, if you look at the name, if you look at the time, if you look at the time, if you look at the chat, so that you look at the frames and the jumels, if you have any doubt clearance, they will help you out with uh, the clearing it off. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് ട്രിപ്ലായുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പറും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് ചെയ്തിടാം ഇറ്റ് ഇസ് നയൻ സീറോ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഡബിൾ സിക്സ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നയൻ സീറോ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഡബിൾ സിക്സ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കോൾ ചെയ്യാം റൈറ്റ് ലൈക്ക് ഫ്രം മോർണിംഗ് നയൻ ടു ഈവനിങ് സിക്സ് സിക്സ് തേർട്ടി വരെ കോൾസ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് പ്യോർലി യുവർ ഡിസിഷൻ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ കസിൻസിനോ ആർക്കെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോൾ ഈ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മളുടെ കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്മളുടെ ട്രിപ്പിൾ ഐ കൊച്ചിയിൽ സി എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജാനുവരി സെവൻത്തിനാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഹാപ്പിലി ലെറ്റിംഗ് ഓൾ നോ ദാറ്റ് നമ്മളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രോഗ്രാം വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓൺ സെവൻത് ഓഫ് ജാനുവരി ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഓഫ് യർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ അറിയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മടിയും വേണ്ട ഇതിലൊന്ന് ചാറ്റിൽ ഒന്ന് ചാറ്റിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി വൈശാഖ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണേ ഐ ഗസ് ഓൾ ഓഫ് ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത് ചോദിക്കണോ വേണ്ടോക്കെ എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് ആരുടെ മെസ്സേജ് ഒന്നും വരുന്നില്ല Okay, maybe you, you, you people might need more time and then I'll allow you. I'll allow you to know what you're talking about. Please refer with people that you know. Are you talking about the same thing? So that you can get more clarity. If you're talking about this course, or if you're talking about the faculties, or if you're talking about the course structure, or fee structure, or whatever you're talking about, you can send us a message in the chat box, or you can send us a contact number, or you can send us a message. ഓക്കെ സോ ഐ ഗസ് മെസ്സേജസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വരുന്നില്ല സോ ഐ ഗസ് പ്രേം സാർ ആൻഡ് ജോമൽ സാർ നമുക്ക് സെഷൻ ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ അല്ലെ ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദ സബ്ജക്ട്സ് ആർ ടു വാസ് ഹൗ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഹോൾ സിലബസ് ഇൻ റൈറ്റ് ടൈം സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റ് നൗ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങുക അതേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങുക ഒരു വൺ ടൈം എല്ലാ സബ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും വായിച്ചു തീർത്തിട്ട് വലിയ ഉപയോഗം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഉപയോഗം ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് മാക്സിമം റിവിഷൻ വേണം അപ്പൊ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റ് നോ ഉടനെ തന്നെ തുടങ്ങിയാലേ കവർ
ഒരു ആക്ടിൽ ഇപ്പൊ ജെ ഐ ജെയിൽ പറഞ്ഞ പതിനേഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പതിനേഴ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുക്ക് കാണണം നല്ല കറ്റുള്ള ബുക്ക് കാണും കുട്ടികൾ പാനിക്കാൻ ധാരാളം മതി പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന് നൂറ് മാർക്ക് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ഇത്രയും ചാപ്റ്റർ നൂറ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുള്ളൂ സോ നമുക്കത് ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്കൽറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ട്രെൻഡ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്ന ചാപ്റ്റർ ഈ ഏരിയ പഠിക്കുക അല്ലെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പഠിച്ചു ആർക്കും പറ്റില്ല ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുക പ്രേം സാറെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോകാസ്റ്റിനേഷൻ ഒഴിവാക്കുക ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോകാസ്റ്റിനേഷൻ ഒഴിവാക്കുക നമുക്ക് ലാസ്റ്റിലേക്ക് പഠിക്കാം ഷെഡിലേക്ക് പഠിക്കാം ആ ഒരു പരിപാടി നടക്കില്ല ഡെയിലി എടുത്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ എന്റെ ഡൗട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ വാസിലബസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് എടുത്ത് തീർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മാസം ഒരു മാസം ഷെഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ സബ്ജക്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ പഠിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തീരുമല്ലോ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ആ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ തന്നെ പോവാ ക്ലാസ് ലീവ് എടുക്കാതിരിക്കുക ബ്രേക്ക് എടുക്കാതിരിക്കുക അതങ്ങനെ ഓക്കെ ആയിക്കോളൂ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിസ്മയ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജനുവരി സെവൻത്തിനാണ് കേട്ടോ കൊച്ചിനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളം ത്രിപ്ലൈയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജനുവരി ഏഴാം തീയതിയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സർ സി എസ് ഇ ടിയും സി എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവും സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് പറയാമോ യെസ് ഒപ്പിയസ്ലി സി എസ് ഇ ടി ഒക്കെ നാല് പേപ്പറേ ഉള്ളൂ നാല് പേപ്പറിൽ ആകപ്പാടെ ചെറിയ സബ്ജക്റ്റേ ഉള്ളൂ നാല് സബ്ജക്റ്റും ഒബ്ജക്റ്റീവ് പാറ്റേൺ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് വേറെ സി എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വൺ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ തന്നെ നാല് പേപ്പർ ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആവുന്നത് മാത്രമല്ല സി എസ് ഇ ടിയുടെ എന്റെ സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിലും അത് സി എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ഒരു പേപ്പറിൽ അത്ര മാത്രമേ കണ്ടന്റ് വൈസ് വരും അത്രയും പാസ് സിലബസും നേരത്തെ കുട്ടിവാരിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരുപാട് ഫോക്കസ്ഡ് ആവാനുണ്ട് നോക്കൂ നമുക്കത് പഠിക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പഠിക്കുക എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചുവർ ആണ് കുട്ടികളും കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചുവർ ആണ് സി എസ് ഇ ടി അല്ല സി എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നും അത് ഇത്ര പഠിക്കാനുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെയിലി പഠിച്ചു പോകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ആ സംഭവം ഒക്കെ ഈ പ്ലാൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് പ്ലാൻ എടുത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇൻ കംപ്രൈസിങ് ഓഫ് നമുക്ക് ഒരു മാസം സ്റ്റഡി ലീവ് നമ്മൾ തരുന്നുണ്ട് നാല് പേപ്പർ അതിനേക്കാൾ മുന്നേ തീർക്കും പ്ലസ് എക്സാംസ് കവർ ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ഡെവിൽ ഫീൽ ബെറ്റർ കോൺഫിഡൻസ് ഫർഹാനെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് ക്ലാസ് പറഞ്ഞു ഫർഹാനെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫർഹാനെ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിട്ടു അതെ ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബേസിക്കലി കുട്ടികൾ എടുക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് ഈ മാരത്തോൺ ക്ലാസ്സുകൾ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഞാൻ അതിന് വളരെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് അതെ അത് ഇവിടെ പറയേണ്ട വേറെ കാര്യമാണ് അതായത് കുട്ടികൾ ക്ലാസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടെങ്കിൽ നേരെ പോകുന്ന മാരത്തൺ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ തൊണ്ണൂറ് മണിക്കൂർ നൂറ് മണിക്കൂറൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മണിക്കൂർ നൂറ്റമ്പത് മണിക്കൂറൊക്കെ ഉള്ള മൊത്തം സബ്ജക്ട് എട്ട് മണിക്കൂറിൽ ക്ലാസ് എടുത്ത് തീർക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രവണത അപ്പൊ അതൊരിക്കലും ഞാൻ അതേ പറയാണ് ഒരു കാരണവശാലും ക്ലാസ് മിസ് ആക്കിയിട്ട് മാരത്തൺ ക്ലാസ് പുറകെ പോകരുത് മാരത്തൺ ക്ലാസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ഫോർ ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റഡീഡ് ലൈക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം റിവേഴ്സ് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ഈ ക്ലാസ് മാരത്തോൺ ക്ലാസ് അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണരുത് അങ്ങനെ സംഭവം ഒരിക്കലും വർക്കൗട്ട് ആവില്ല ആൻഡ്രി കോൺഫിഡൻസ് അതാണ് മാരത്തോൺ ക്ലാസ്സിന്റെ കഥ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സാർ സി എസ് കോഴ്സിന് ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് സി എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ശേഷമാണോ പ്രൊഫഷണൽ ശേഷമാണോ ചെയ്യുന്നത് ബെറ്റർ ആക്ച്വലി ചോദിക്കുന്ന എല്ലാം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാ ഇപ്പോ പലരും ഇതേപോലെ വേറൊരു ഡൗട്ടും ചോദിക്കും രണ്ട്
അപ്പൊ സ്റ്റഡീസ് ബാക്കിൽ ഇപ്പൊ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എത്ര ഉണ്ടായിട്ടും ക്വാളിഫൈഡ് ആയല്ലാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും വേണമെന്നുണ്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടും പഠിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പ്രഷർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് രണ്ടും കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു ബോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സാമിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം അത് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പക്ഷെ എപ്പോഴും നല്ലത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചത് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയതിന് ശേഷം ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഡിപെൻസ് ഓൺ യു അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രയോറിറ്റി ആണല്ലോ അതെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാരണം നമുക്ക് എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോ ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓഫ് നോ യൂസ് അത്ര വലിയ യൂസുള്ള കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യമില്ല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണല്ലോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല വർക്ക് വേള വേറെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം എന്നുള്ളത് അതാണ് വ്യത്യാസം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ഐ ഗസ് നമ്മള് ക്വയറീസ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ നീ ആരുടെ മെസ്സേജ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല സോ പ്രോബ്ലി നമ്മൾ ക്വയറീസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഐ ഗസ് വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ദ സെഷൻ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു പ്രേം സാർ എനിക്ക് അറിയാം രാജ സാറ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്യൂബ് ദേൻ ഐ യു ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഇൻ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റൈറ്റ് നോ അല്ലേ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെബിനാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് പേഴ്സണലി എന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും ഈവൻ റിപ്ലൈഡ് സൈഡിൽ നിന്നും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് ഇറ്റ് വാസ് ഗ്രേറ്റ് ടു ഹാവ് യു ഹിയർ ഹോപ്പ് ദ വിൽ ഹാവ് മോർ സെഷൻസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ആസ് വെൽ sure 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 any time <laughs> thank you thank you so much for joining sir and jomal sir not being very formal but still thank you so much for joining and in sir no in the full i know you you were traveling from calicut innale to cochin and today you had the whole day class in the you are here with us so thank you so much for being a part uh, very proud to have you as a part of our triple i family and thank you so much for joining and clearing the doubts it's my pleasure man thank you thank you so much thank you thank you and uh, last but not the least i should thank all the students idil ipam nammalku ee or webinar arinja idu itrayum samayam spend cheyidu ibada vannu irikkunna ee oro kuttiyalodum thank you so much for joining and uh, i hope ee or session ningalkku ellarkkum valare useful aayittu undavunu vicharikkunnu cs executive inde oru reethi ayinde oru patternum adine kondulla gunangalum karyangal ellam ningalkku i think you heard it from the experts themselves so i hope Uh, all your doubts have been cleared so endayalum nalladu pole aalochikya nalladu pole aalochichu theermanichittu oru karyathilotu iranga vera oralu parnja kettittu orikkalum ningal oru course um edukkaredu endoru personal abhiprayana ningal completely convinced anengil maatram ningal a decision eduka eduthu kenjal please try to complete it that is what i have to tell so all the very best for your future ellarum നല്ല പോലെ എനിക്ക് തോന്നി പ്ലസ് ടു പാസ് ആയ കുട്ടികളാണോ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവരാണോ ഒന്നും അറിയില്ല ബട്ട് എക്സാംസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ് സോ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇയർ ഹെഡ് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ന്യൂ ഇയർ ആണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തൊമ്പതായി രണ്ടു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് പോവാണ് സോ ഐ വിഷ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ എ വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് പ്രോസ്പെറസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ താങ്ക്